Hola, buenas noches. Ni un participante. Mi ingeniero, ¿me logra escuchar? La logra escuchar, muy buenas noches. ¿Va a trabajar con este dispositivo el día de hoy, ingeniero? Eh, sí, voy a, voy a probar con la compu para ver que no tengamos ningún problema de conexión. Mm, ya. Primero lo presento y luego le doy anfitrión a uno de sus dispositivos, ¿está bien? Ok. okay. Perfecto, vamos a darle. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Vigilancia Fitosanitaria en Campo. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero... Ingeniero Francisco Rosales Zamora desde Nicaragua. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar absolviendo el ingeniero al final de la ponencia. Muy buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponente. Ingeniero, me indica que dice que no le por favor. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de actualización sobre la vigilancia fitosanitaria en campo. Sobre la vigilancia fitosanitaria en campo. Ingeniero, se escucha su eco. Ok, escuchemos. Ahora sí. Uno de los dispositivos tiene que silenciarle, ingeniero, para que no se pueda oír. El eco. Ok, vamos a silenciar este eco. Vamos a compartirla. Eh, como pueden ver, como pueden ver, la vigilancia fitosanitaria es de gran importancia 
para poder proteger la agricultura de una manera de una manera que nosotros como técnicos, como profesionales podamos contar con herramientas prácticas y con las metodologías exactas para poder darle respuesta a la aparición de plagas la aparición de plagas dentro de nuestra área de producción. Es importante, estimados participantes, a este que pongamos mucha atención sobre las estrategias de campo y también los, in los intamos. Hoy les traje algunas prácticas para que ustedes puedan ver cuál es la metodología que nosotros podemos hacer. Aquí les tengo una foto en la primera presentación de la portada que nosotros podemos observar, observar un sinnúmero de especies. Pero cuando estas especies se salen de control y afectan nuestros cultivos, hasta ese momento son llamadas plagas, porque inciden en la producción agrícola de nuestros productos. Otra cosa que es fundamental que nosotros debemos de, de manejar que la vigilancia es permanente en los diferentes estadios del cultivo y de su ciclo y de su ciclo productivo del cultivo. Además, hacer prácticas previas para la protección de los cultivos. Otra cosa que, que nosotros también tenemos que estar súper pendientes es en detectar de una manera oportuna la, la propagación de plagas de interés cuarentenaria y no cuarentenaria para mantener actualizada la situación de nuestras unidades de producción, nuestras fincas y de esta manera también tener un reporte actualizado de la situación de nuestro país cuando ellos han plagas eh, cuarentenarias que afectan directamente la producción del país. Entonces, debemos de ver que hay enfermedades producidas por virus, bacterias, hongos, otras por insectos, por arácnidos, por ácaros, y también por mamíferos, por aves y reptiles. Entonces, pero, ¿qué es fundamental de nosotros? Que manejemos la vigilancia de campo permanente en nuestras plantaciones. Eh, el momento oportuno, antes de yo realizar una vigilancia fitosanitaria, ¿qué debo de hacer primero? Eh, o cuando voy a campo y ya llevo mis tablas listas de plagas y enfermedades, ¿qué voy a monitorear primero? ¿La plaga o la enfermedad? Entonces, ¿qué debo de monitorear primero? La plaga, porque la plaga se mueve dentro de las plantaciones, mientras que la enfermedad está estática dentro de los cultivos. Entonces, cuando yo voy a aplicar alguna técnica de muestreo de plaga en campo, entonces la estrategia número uno es realizar la verificación en campo de las plagas. Eso es básico, es fundamental que lo podamos realizar y después de eso realizamos el levantamiento de las enfermedades dentro de nuestra plantación agrícola y nuestros lotes con diferentes tipos de muestreo. Ahora también tenemos que clasificar eh, cuáles son los tipos de enfermedades, porque hay unas que son bióticas y otras que son abióticas. Las enfermedades bióticas son las que son producidas por un, agen un agente causal y las enfermedades abióticas son las que se generan por las diferentes condiciones. ¿Cuáles son condiciones que se pueden dar para que una planta se, se estrese o se debilite? Eh, una de ellas, de las condiciones, es que esta planta pueda sufrir un estrés hídrico. Entonces, al sufrir un estrés hídrico, esta plántula se va a plasmolizar, es decir, va a perder toda su turgencia va a perder toda su turgencia la plántula y de esta manera la plántula va a quedar más débil, va a quedar más débil, va a estar más susceptible porque va a estar más débil al ataque de diferente. Ahora, también nosotros debemos de ver que también pueden haber daños en la abiótica, daño físico al momento que estamos realizando operaciones con la maquinaria o estamos realizando labores agroecológicas como la, la labranza dentro de, de, de los lotes de producción, eso también nos puede a afectar dentro de nuestras plantaciones, por lo que nosotros vamos a tener, vamos a tener también pérdida y merma en la, en la planta y la planta la, va a estar de, en, en debilitamiento. Ahí les ponía un ejemplo de alguien visitando 
un cultivo y realizando un muestreo y levantamiento del dato. Ahora, ahora hay que tener cuidado para los que son técnicos, para los que son ingenieros y están dentro, dentro de, de, la, la, de la vigilancia fitosanitaria, el momento oportuno de levantado de la información. Las plagas generalmente ellas atacan cuando las condiciones son favorables y se pueden reproducir. Entonces el consumo de ellas es entre los periodos más frescos de la mañana y en la tarde. En algunos casos, cuando los umbrales de población se han salido fuera del control, atacan fuera de su horario regular. Entonces, y el momento de vigilarlas, como ellas se esconden porque están en constante movimiento, hay que revisar bien la planta. Si ustedes miran, han cambiado el comportamiento. Entonces, cuando verificamos la planta, hay, hay métodos que yo voy directamente de una forma visual y observo la planta, las diferentes partes de su hoja, el haz de, el haz de la planta, el en vez de la planta, la parte de los frutos, el tallo, el sistema radicular, eh, por ese movimiento que tiene a diferentes puntos de la planta, y, pero hay plagas que son específicas, que están de diferentes tipos. Y hay otras eh, enfermedades que las vamos a ver directamente ya establecidas dentro de nuestro cultivo y que son de una gran importancia fitosanitaria, que nosotros debemos de cumplir los procedimientos cuarentenarios técnicos para el control de estos tipos de plagas y enfermedades dentro de nuestras unidades de producción de una manera rigurosa, técnica y utilizando los métodos más prácticos. Yo siempre he dicho que el método más práctico de la elaboración en, en campo debe ser básico. Ir al terreno, reviso, levanto la información, extrapolo los datos y después aplico la medida que debo de, 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 de aplicar según, lo, según el nivel que tenga. Okay. Después de esto, miramos que debemos de partir de algunas medidas de control de fitosanitario. ¿Cuál es? El uso de semillas que vengan de procedencia, de semillas certificadas para garantizar la sanidad. Por ello es recomendar, y cierta sanidad, porque yo le decía que si nosotros realizamos un mal manejo, por eso hay que tener bien capacitado al personal de campo, porque desde que le realizamos herida a nuestro cultivo, ahí es un medio para que entren diferentes tipos de patógenos dentro de nuestros dentro de nuestros cultivos y, y esto nos va a dar más susceptibilidad para que nos ataquen los diferentes organismos y después la planta va a estar debilitada todo el ataque que es importante también al momento de fitosanitario ir reorientando nuestra nuestra parte agrícola y el establecimiento de, de medidas de obras de conservación de suelo de protección, el uso de barreras para evitar la exiliación de los nutrientes y un sinnúmero de prácticas que nos vayan a favorecer la mejora y los procesos productivos de las diferentes zonas. Ahora, es importante que la semilla de procedencia madre, donde venga, tenga un proceso legalizado, ordenado y las variedades se vayan cuidando y mejorando de una manera que tengamos una me mejor perspectiva de visión. Ahora, Vamos a, a, a encaminar todo este procedimiento que del material sexual, que son las semillas, y el material asexual, que son el material eh, vegetal para la reproducción, como el cultivo de, de maíz, que es sexual, de maíz, el frijol, faciolo vulgari, que es este, sexual también porque es por semilla, como el arroz, oriza sativa, que es también de reproducción sexual, pero también hay otros materiales vegetativos que también hay que saber bien su precedencia, que es el el material de plátano o musa especie, que saber la procedencia que vengan de plantaciones sanas, eh, bien manejadas, que permitan esos procedimientos técnicos y nosotros no seamos propaulos de enfermedades en las otras unidades de producción y tener el cuidado de, la, de las medidas cuarentenarias que se deben de tener para el diferente procedimiento y protección de nuestro sistema agrícola que de ahí, esa es la base de esta capacitación, actualizarlos a ustedes para que ustedes puedan manejar, manejar aspectos, aspectos técnicos fundamentales, fundamentales para poder tener el manejo de sus plantaciones, de sus plantaciones. Es importante también que nosotros, que nosotros tengamos a mano eh, los elementos que podamos utilizar para eh, almacenar los diferentes tipos de semillas, o de material de una manera, de técnicas para que se puedan conservar. En el caso de la utilización de, lo, 
de los, de los sacos bien ordenados, bien selladitos, porque también podemos, podemos producir semillas de una calidad eh, de, también de nuestro material genético que lo debemos de preservar porque está adaptado a nuestra zona y teniendo en cuenta los parámetros técnicos, el secado del grano, el manejo, eh, hacer prácticas del de, de, de dominio de tecnología para saber el secado y el buen envasado de los materiales genéticos para proteger. El principio de la protección fitosanitaria va dependiendo de, de, una, buena, de una buena organización práctica para que nosotros podamos tener toda la producción de una forma ordenada, ordenada, manejada, etiquetada y realizar los, los diferentes procedimientos. Hoy vamos a hacer dos, dos procedimientos iniciales técnicos prácticos y después vamos a hacer otro procedimiento práctico y los invitamos que se suscriban a través del Centro de Capacitaciones Internacional Público-Privado para el viernes. El viernes tenemos otro taller, ese taller ya es meramente a campo. Hoy vamos a ver unas tecnologías que tenemos aquí en campo, pero las vamos a ver directamente para que ustedes manejen procedimientos técnicos que hay que hacer sí o sí en el manejo eh, sanitario. Y podemos utilizar los recursos que tengamos dentro de nuestra, dentro de nuestra comunidad, nuestra zona también, para disminuir los recursos y utilizar, como es el guardado en botellas, en galones, en litros, para hacer la prueba de humedad. Cuando ustedes sepan que ya la planta de maíz está que ya no se está alimentando de, la, de, la, de su planta madre, ya terminó su ciclo, que ya no está absorbiendo nutrientes, minerales de la plántula de maíz, entonces ustedes van a ver que el granito del maíz, después lo vamos a ver en la parte práctica, tiene un ojito negro, significa que ya no se está alimentando de la planta madre y está en el punto óptimo para realizar su debida cosecha. Entonces esas son parte de la vigilancia sanitaria, organizar bien a la gente para que maneje todo ese procedimiento. ¿Qué es vigilancia sanitaria? Tener bien capacitada a la gente. Es que, ingeniero, no tenemos equipos de alta calidad, pero también se puede hacer la prueba. El pote de vidrio, secamos sal seca, la metemos en un vaso, después que, la, después que la metemos en un vaso, agarramos la semilla, la removemos, si la sal se pega en las paredes, significa que la semilla no está al 12 o al 13% para almacenarse y se va a dañar y necesita un poco más que esté secándose la semilla. Entonces, todas esas son medidas sanitarias desde la semilla hasta que vamos a realizar los tipos de monitoreo en campo y vamos nosotros viendo todo ese proceso. Otra cosa que también es, es importante, dar el mantenimiento, la limpieza de los lugares, los lugares que tengan un lugar alto, que tengan una buena ventilación, que las semillas no estén expuestas al sol directamente, que al momento si voy a realizarlos con equipo de, con, eh, si lo voy a realizar de una forma manual, eh, realizarlo en, en no capas mayores de 12 centímetros y realizar eh, movimientos movimiento de la semilla para que esta pueda, pueda no, no penetrar directamente en los redes del sol y se vaya secando uniformemente y va perdiendo gradualmente humedad y llega al punto óptimo para el almacenamiento o a través de, lo, de los sopladores de aire frío, de, lo, de aire caliente, que es lo más rápido para el secado de la semilla. Ok, ya vamos a entrar a una parte medular, ya ahora que vimos todo ese produce, procedimiento y lo que podemos utilizar para proteger y resguardar el, el material el material porque y ahí depende el éxito también de la protección del otro tipo de material que yo les explicaba sexual, protegerlo que venga de lugares sanos, de procedencia que traiga su registro de trazabilidad, puede entrar a la finca o que ustedes puedan como técnicos verificar en situ que las plántulas se les da un buen manejo agroecológico sanitario y que son de, de plantas, de, de plantaciones sanas y que yo pueda tener eso ok, vamos a ver una parte que es importantísima. Eh, hay una parte que es el muestreo sistemático. Ese consiste en caminar sobre una ruta establecida a través del campo, tomando muestras a distancia específica. Eh, y se puede hacer un determinado número de muestras. También un muestreo, ese es el primero, ¿verdad? Agarro un lugar y voy haciendo las muestras en diferentes puntos. Después el muestreo simple al azar, es un muestreo fácil de llevar a cabo. Y consiste en enumerar los elementos de la población y sele seleccionar los elementos que integran la muestra. Muestreo al troche, ese se camina sin propósito de aquí para allá para tomar muestras de ruta. Ese dependiendo pues del nivel. Y el muestreo en zigzag, que este ya va a un muestreo en forma de zigzag y combina la muestra sistemática y aleatoria 
y se desarrolla de manera alterna en el espacio determinado que sea muestreal. Entonces, ahí están unas estrategias de muestreo que puedo hacer en campo. Esas son también importantes. Ahora, nosotros tenemos que ver importancia de cada cultivo y ver en, la, en qué etapa tenemos más probabilidad de la afectación, pero yo como les explicaba, lo, el monitoreo debe ser permanente de plaga y enfermedad. ¿Y qué vamos a ver con eso? En, la, en el caso de la, de la maya o diabrótica especie, esa viene y lo que realiza en el cultivo de faciolus vulgari, ¿qué realiza? El consumo de toda la hoja y la va tallando y va debilitando la planta, va debilitando la se come flores, las vainitas tiernas. Cuando miramos las plantas están debilitadas. Ah, pero no hicimos la control, el, la visita permanente fitosanitaria para poder realizar un control oportuno. Después tenemos en el caso de la serinisuda plebeida, que es la babosa. Esta es de importancia económica, más que todo cuando esta se sale fuera del control. Y les voy a dar un dato importante, por eso es muy fundamental que ustedes, a mi colega de SIC, le soliciten los materiales después de la parte, porque aquí hay elementos también grabados que nosotros damos, que son las partes científicas y técnicas que hemos visto en campo. Entonces viene, realiza el corte de la hojita y también se alimenta de las vainas. Y es importante que este muestreo que nosotros realicemos en campo nos vaya a dar los parámetros. Ahora, que es importante que cuando yo realice mi muestreo, en el caso de la serinisuda plebeida de la babosa, es peligrosísimo tocarla directamente con las manos, porque si yo la toco con la mano o por error, la daba, la daba haciéndole un control agroecológica y la pinché directamente eh, con, una, con una vareta y por casualidad la vareta la tocó un niño, la toqué a alguien, se me puede pasar directamente se me puede pasar directamente un parásito gastrointestinal que me puede ocasionar mucho peligro. Entonces esas cosas técnicas hay que manejar a tener bien eh, cometido, bien capacitado al personal, eh, solicitar al, a, al, al SIC, a nosotros como equipo para que nosotros les podamos brindar más aspectos técnicos, científicos y prácticos. Okay. En el caso del virus del mosaico dorado, este no tiene cura. Este virus, como dice BMD, virus del mosaico dorado, miren las hojas que dan como oro en campo. Cuando ustedes las encuentren en campo, significa que nos transmitió el virus cual la mosca blanca, la bemesia tabasi, ¿Por qué? Porque cuando chupó, hizo la transmisión del virus y la hoja empezó a ponerse como brillante dorada. No tiene cura. Entonces, le gusta el cultivo de frijol, faciolis vulgar y el de tomate, lipersisecum esculente. Entonces, ¿qué es importante con esto? Que al momento que yo entre a campo y encuentre el BMD, vengo, agarro las del BMD, las plántulas las arranco directamente con la mano y después las coloco en un cesto y las entierro fuera de mi lote para que el virus no se propaga porque no tiene cura. Entonces esas cosas son importantes que nosotros tomemos en cuenta. En el caso de la, de la, de la malla, ¿qué nosotros recomendamos? La, la, la realización de la rotación de cultivo, la colocación de cultivos, de cultivos CEO, cultivos de diferentes estratificaciones, la elaboración de la, de, para romper los ciclos, la utilización también de productos eh, que vengan a atacar directamente a la plaga y se vaya fuera de, la, de, la, de nuestra unidad de producción. ¿Cómo la podemos atacar? La podemos atacar directamente también con productos naturales. Si vamos a utilizar también chile y otros productos como ajo y, y lo vamos a mezclar de manera agroecológica, también utilizar las medidas de prevención como son la utilización de guantes, la mascarilla, la mascarilla, ¿verdad? Para que no caiga directamente porque algunos podemos ser alérgicos. Eh, saber la dirección del viento, eh, tener bien calibrado el equipo, revisar que el equipo sea solamente utilizado para la utilización de productos y no otros productos para que, porque pueden dañar mi cultivo. En el caso de la serinisuda plebeida, que es la babosa, podemos utilizar, podemos utilizar trampas. Estas trampas las podemos hacer con, con, con restos, de, con restos de, de basura 
de basura, de hoja, entonces ellas se van a meter ahí y después van a salir en la noche. Otro momento de verificar en el caso de la osa es especial porque la puedo verificar en la, en la noche, en la noche. Cada una, eh, imagínense que, que si nosotros dejamos pasar, de entonces los umbrales se nos van a incrementar y cuando ya queramos realizar el control, vamos a perder toda la, toda, todos los cultivos. Y tener ese monitoreo constante. Constante dentro de nuestras parcelas. Y saber que tanto daño que se le, ha, se le ha hecho al medio ambiente. Entonces, cuando aplicamos productos. Y esto es importante que lo manejemos para control fitosanitario. Para que podamos, como técnicos, como empresa poder saber dónde estamos también eh, fallando. Porque si nosotros realizamos eh, la aplicación de productos de amplio espectro de peritroides, cuando realizamos el control específico de una plaga y no utilizamos una práctica agroecológica, nos estamos llevando los controladores naturales de las plagas. Nos estamos llevando tijeretas, abejas, nos estamos llevando eh, hormigas, nos estamos, llevando todo, eh, nos estamos llevando todos los controladores naturales, entonces esos umbrales se nos van a disparar. Entonces, y cuando la gente ve que una práctica es buena, entonces la gente la sigue. Otra que me gusta a mí hacer en el caso de la babosa es agarrar este semolín, semolín de cerdo. Me gusta agarrar también, después del semolín, lo revuelvo con melaza, lo revuelvo con melaza y hago una masita. Después que revuelvo eso, ¿a ah, cuánto voy a utilizar? Una libra de, anoten, ¿verdad? Porque, o oh, soliciten a nuestro equipo de SIGBAR del material. Entonces, agarro una libra de semolín, medio litro de melaza, lo revuelvo. Si es en época de seca, de, en época seca, entonces lo realizo colocado en diferentes puntos de la, del área. Y yo le he echado un aditivo que yo coloco, si es en época seca, coloco sal, en la parte alrededor de la trampa entonces cuando la osa llega a buscar el seo de la melaza y, la, y el semolín y entonces ella viene y pasa por la sal al impregnarse de la sal lo que ocurre no es que la osa ya se deshidrata sino que ella cree que está perdiendo agua y entonces ella libera el agua y lo que hace es deshidratarse entonces, porque donde tiene el contacto con la sal entonces esa me gusta mucho y en época de invierno pues se le hace bien la, se hace bien la casetita, las trampas y eso es importante tener ese control. Entre nosotros tengamos el control más seguido y las tablas de campo, entonces nosotros vamos a poder determinar lo que vamos a realizar dentro del campo para nosotros poder dar un control específico a, a, al aspecto sanitario. Vamos a ver una que es súper peligrosa y que ahorita tiene vigilancia. Vigilancia es el mal de Panamá. Esa es causada por el hongo fusario en un cipoll. Entonces, a este habita en el suelo, afecta a la planta de musáceas como el plátano, banano. ¿Y qué pasa con este? Con este que cuando viene agarra y pasa por la musácea, ahorita está en vigilancia epidemiológica, aquí, sanitaria, en Nicaragua. Entonces, esta si se expande, da, va a dañar todo lo que es la producción de mus. Hay protocolos a seguir. Deben de contar la, la finca que ya están afectadas con una zona de bioseguridad dotación de botas, cubre zapatos para las visitas hay que tener una fuente de agua limpia y, sin, y que no recircule hay que tener varias previsiones dentro del sistema sanitario, entonces al momento de encontrar la alerta se hace, se hace una zona una zona foco y después se visita todas las zonas para tratar de contener, de contener. y si ya no se puede contener dentro, dentro, dentro de esos parámetros técnicos lo que han hecho es cambiar es cambiar la, la vocación de, del suelo. Porque nosotros hemos expuesto, como a nuestros, como hemos expuesto a, a nuestro suelo, a ese cambio tan drástico que venimos y quemamos el suelo, entonces, para poderse recuperar, son 100 años que va a dilatar el suelo. Entonces, ahí nos llevamos todo. Entonces, les damos entrada a organismos específicos que luego que se logran a, a, a poblar dentro de una zona, destruyen destruyen todo y hay condiciones también específicas que le dan condiciones a las plagas para que éstas puedan interferir dentro de nuestro cultivo eh, quiero que los que están en este taller también soliciten el material a mi colega verdad del CIC porque aquí hay parte 
técnica, científica que nosotros hemos llevado mucho, mucho a la práctica dentro de la, de, dentro de la universidad en diferentes lotes, por eso los invitamos. El viernes tenemos directamente una gira de campo para, para que los invito para que se suscriban, ¿verdad? Al taller técnico. Y esa vamos a estar directamente desde un lote de campo, desde la, el trabajo de técnico de campo, ya directamente en la parte de campo. Que es importante, ahorita estamos viendo la parte metodológica, vamos a ver una parte práctica después, que yo quiero que ustedes miren una parte práctica de la parte de laboratorio que ustedes dejen de tener también listo para el momento de realizar su procedimiento y tener cuidado pues, en esos parámetros técnicos. Es importante que cuando nosotros tenemos afectaciones de aves, la colocación de cintas, pueden ser cintas de cassette o cintas de las, que se utiliza, de las que se utilizan para cumpleaños y se cuelgan en diferentes puntos. También donde tienen para hacer la vigilancia que ustedes hagan estas recomendaciones al momento de hacer, porque no es solo voy a levantar, voy a levantar la afectación y no voy a dar la medida de prevención a nuestra unidad, de pre, a, a, nuestra, a nuestros productores. Entonces, debemos de, de incidir con eso, visitamos, pero también orientamos, porque nosotros lo estamos actualizando para que ustedes lo que debo hacer antes, durante y después. Antes, llego y coordino la actividad durante realizo la visita de la parcela y ya después doy mis recomendaciones técnicas de levantado que realizo de campo para la medida de prevención que se va a hacer. Eh, aquí en el material que he pedido que se lo soliciten a mi colega del SIC para que nosotros se lo demos, va una evaluación, porque la evaluación, ¿dónde, ¿desde dónde la vamos a comenzar inicialmente? Hablamos que desde la semilla, que hoy vamos a hacer una, una, una práctica de laboratorio, Después de eso, eh, vamos a hacer una prueba de suelo. Vamos a verificar nuestro terreno para verificar el índice de ciertos parámetros que nosotros tenemos que ver en referencia al cultivo que vamos a realizar. Y después en el procedimiento de las diferentes fases vegetativas de reproducción y desarrollo, animal, eh, insectos, y animales que son de importancia para los cultivos. Y nosotros tenemos que tener esas técnicas. Otra de las técnicas agroecológicas que es importante, agarro espejos, los espejos le realizo un hueco, los lo cuelgo en plantaciones y dejo girar. Entonces, cuando yo domino la parte técnica, los procedimientos para agarrar la información desde campo, también puedo recomendar. Y vamos a ver esta siguiente distribución científica para que ustedes puedan puedan ver lo que nosotros lo que nosotros lo que nosotros podemos lo que podemos realizar ok en el caso de la de la de la gallina ciega el nivel crítico para el control es una a tres larvas promedio por muestra entonces, ¿cuánto es la muestra que voy a utilizar de suelo? Voy a realizar una calicata de 30 por 30 por 200 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a realizar esta? En diferentes puntos. Voy a hacer cinco puntos, distribuir en la parcela, dependiendo de la parcela, y este antes de la preparación del suelo. El otro son cinco muestras. En el caso de, de la serinizuda plebeida que yo les estaba diciendo, es en un metro cuadrado, son cinco muestras en una por una manzana. Desde la emergencia hasta la aparición de las primeras tres hojas trifoliadas. Esto es súper importante que ustedes sepan en qué etapa voy a realizar ese tipo de, de control. En el caso de la mosca blanca, que es la vemesia tabasi, la vemesia tabasi, ¿cómo la voy a identificar en, en campo? Voy a agarrar una planta, voy a agarrar del dedo y la voy a golpear. Si ustedes miran que sale volando porque ya no vuela más de un metro de altura, entonces, está presente dentro de los cultivos. Y ese, eh, eh, la, la revisión de ella, tenemos que realizarla directamente desde campo. Entonces, ¿cuál ya es un, un indicador que nosotros le encontremos? Una mosca adulta en el cultivo. Y ya les decía los periodos que voy a realizar. En el caso de los ácidos, las colonias, una colonia por muestra, cinco muestras, revisar el follaje. Ahí que voy a revisar el en vez de la hoja. El A verifico, pero ellas están, ¿dónde? En el A. En el caso del de picudo, 
en el caso del chinche o el perforador de la vaina, ahí están los, los parámetros técnicos que yo debo de realizar el campo. Y los muestreos deben de ser ordenados. Ya al momento que realicé ya mi tabla de muestreo, voy de forma ordenada con el tipo de muestreo que realicé en campo. Pregunto previamente al agricultor para llevar una pre-referencia técnica. Tampoco lo debo realizar directamente en, en día lluvioso. ¿Cuál es la importancia de no realizarlo y por qué se nos ha tenido más la dificultad del, del, del control eh, fitosanitario? De, en caso de los cultivos, porque no tiene una buena ordenación y planificación. Entonces, si nosotros desde, un, desde el día cero que iniciamos se realiza una buena preparación, una, no vamos a tener eh, eso, o los niveles de los umbrales de las plagas van a estar en un menor, en un mejor, en un menor índice de afectación. Ok, entonces vamos a ver esta parte de aquí del manejo integrado de plaga y este. En el caso, ahí pueden ver una mariquita que iba a controlar, miren, ahí va consumiendo, va buscando los afios. En el caso de aquí, una avispa, anda, miren, anda viniendo y realizando un control biológico. Deposita aquí un huevo, después este, ahí se desarrolla y lo mata. En el caso de este el picudo es la aplicación de un hongo entomopatógeno y ahí controla el picudo. En el caso de muchas hormigas, ellas ayudan a controlar gusanos y otros tipos de especies que afectan. Y algunas cuando se nos salen de control también es importante tener en cuenta prácticas específicas. En el caso de nosotros, cuando nosotros ya miramos que ya en plantaciones de cítricos ya el umbral se pasó porque no se hizo eh, los controles, porque en el caso de, de la, en el caso de los sonpopos, que es la AT especie, entonces se realiza la siguiente técnica con el, con, con el, program, con el programa JICA. Lo que hemos realizado nosotros es tapamos todos los huequitos, todos los huequitos de la, de la madriguera donde está el sonpopo. Y después de eso, que su nombre científico es esta especie y el de la reina que controla toda la colmena se llama celofata. Por eso les digo, como hay parte que nosotros lo damos científicamente, soliciten a nuestro equipo del SIC para que nosotros les podamos brindar esa, esa, eh, la parte del material también pregrabado para que ustedes lo tengan y se actualicen. Entonces lo que se realiza, una vez que tapamos todos los huecos de la, de la, del lugar donde está alojada, a lo de esta plaga, porque yo les dije, muestreamos, monitoreamos, pero también recomendamos para la protección fitosanitaria de los cultivos. Entonces, en ese caso, nosotros lo que utilizamos en el temporada de seca es la utilización de fosfamina, tricloruro de sodio. Entonces, ¿qué realizamos? Realizamos un hueco central, dejamos caer tres fosfaminas, nos colocamos guantes, dejamos caer tres fosfaminas con un tubo, Cerramos el hoyo principal y ahí se riega el gas dentro de la, dentro de la madriguera. A regarse el gas dentro de la madriguera, entonces controla un sinnúmero de ate especies, que es el sopop, pero también llega a afectar directamente a la reina. Y sin reina se terminó la colmena. Entonces es una práctica muy eh, que se utiliza ya cuando se pasaron los, 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 umbrales, los umbrales. Y vamos a ver el procedimiento. Entonces en el, en el, en el manejo integrado de plaga, mi esta plaga es considerada cuando ya salió fuera del control y ya no está haciendo una afectación. Primero, lo primero que nosotros vamos a hacer, identificamos el tipo de plaga en campo. Después, verificamos el nivel de daño. Analizamos el ciclo de vida, tanto del cultivo y de la plaga. Con la muestra que sacamos de campo, revisamos la dinámica poblacional de la plaga y su estadio. Después, consideramos los enemigos monitor eh, naturales, los monitoreamos. Si se pasaron del umbral, tiramos la alarma. Pero ¿qué debo de tener en principal lugar? Barrera fitosanitaria, técnicas de integración ecológica, control biológico, control cultural, uso de variedades resistentes. 
y la protección de nuestras variedades criollas de nuestros diferentes países para esa protección. Debemos de manejar la, la, la fenología en el cultivo, las prácticas culturales, la modificación del ambiente, la resistencia que tiene y los, las protecciones legales. Y la última instancia que se va a realizar, si compensa con el precio, es el uso racional de los agroquímicos. Pero es la última. Es la última. Ok. Entonces, todo ese procedimiento de manera integrada de plata, por eso se lo hacía en grande, lo que debemos de priorizar en la parte de abajo. En la parte de abajo, donde les decía barrera fitosanitaria, las técnicas de integración ecológica, el control biológico, el control cultural, la utilización de esas variedades y manejar esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera, de esa manera, nosotros vamos a darle a nuestros productores más elementos técnicos actualizados sobre la utilización. Ahora nos vamos a ir en el cultivo de maíz. Es importante también que ustedes miren dónde realizar el monitoreo. Entonces, como yo les decía, que en el caso del gusano cogollero, ¿de qué se alimenta? Del cogollo, de la parte tiernita de arriba, y se introduce para la parte de abajo, el espodóptera fruviparto. Se va introduciendo hacia abajo, pero cuando uno lo va a monitorear, no tiene que entrar, porque tiene que entrar con una delicadeza a campo a, ver, a verificarlo bien, porque lo que hace es esconderse. Es esconderse, y si no tienes mucha práctica al momento de, de, de monitorear el campo, le vas a poner que la planta no está afectada. Entonces, es importantísimo, estimado asistente, este curso internacional de capacitación, que nosotros tengamos en cuenta esos parámetros técnicos de la buena verificación en campo, porque el movimiento de la plaga dentro del cultivo puede variar, ella ca cambia de posición y es más difícil cuando está pequeño, entonces cuando ella se aloja imagínense clase de reproducción que tiene que cuando salen la cantidad de y depositan los huevos dentro de la, de la plantación son de mil a mil doscientos, entonces estos nos viene nos viene a afectar a nosotros nuestra producción. Entonces es importante hacer ese análisis dentro de nuestro cultivo. Y es importante, y por eso vamos a hacer hoy una práctica aquí, vamos a hacer una práctica aquí, porque es importante ver también la, produ la, produ la pudrición de semilla ya directamente. Cuando el momento que llegamos mi prueba y hacer ese análisis, ¡Hala! no hice el buen manejo, de poco cosecha y desde ahí voy fallando la pudrición de, de, de las raíces también la exposición de terrenos que no son adecuados para porque puede ser que entre dentro de la, de, la, de la parcela y tal vez fue un factor que me afectó fue abiótico que el terreno no prestaba la, las condiciones eh, y todo ese tipo de, de cosas que nos afectan entonces nosotros debemos de, de, de tener en cuenta todos esos parámetros técnicos para el momento de evaluar, o sea, entro a campo de manera organizada con el modelo que decidí realizar mi técnica de muestreo, con ese modelo tengo el compromiso de realizar bien. Al momento de realizar un control fitosanitario también les recomiendo andar una lupa ampliada para verificar en el caso de plagas que son un poco más de un diámetro más pequeño y no se pueden observar y tener el cuidado en el caso de la espodóptera fluviparda que es el cojollero de realizar eso y realizar prácticas también eh, agroecológicas que nosotros podamos diseñar de una manera sostenible como es la colocación de, de luces dentro de nuestras parcelas para el control si tenemos la afectación también de pájaro y está sobre el nivel de indicación es importante por eso que pidan la, la, los grabados, nuestros asistentes internacionales para que tengan elementos para combatir al momento que estamos dando la parte fitosanitaria de cultivo es importante también en el caso de maíz colocar, yo puedo colocar eh, entierro vara en los diferentes puntos de las parcelas y coloco carne pero carne que si haya este, voy a los mataderos que me consigan carne que pedazos de, 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 de piel y otras partes de la vaca para que y lo dejo bien amarrado en una parte alta, entonces los opilotes van a andar dentro de la, de la área y nos van a ayudar para ahuyentar 
aves que nos van a hacer daño dentro de nuestro cultivo. Es importante también en otros cultivos colocar tipos de, de, de sonido, eh, fortalecer nuestras plantas al momento de realizar trasplantes para un, un cuidado de la planta y la realizar correctamente productos para el momento de realizar o soluciones para el momento de realizar el, el trasplante y tener en cuenta los parámetros indicados para yo poder tomar eh, en campo. Voy a, a quitarle la presentación porque quiero que vayamos directamente a una práctica, directamente a una, ya ahorita que miramos la parte, que miramos la parte teórica, vamos a, a ver unos aspectos prácticos. Okay, buenas noches. Okay, vamos a ver otros aspectos, otros aspectos prácticos que quiero que observen. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo eh, semillas de frijol. No sé si las pueden observar. Vamos a poner un poco acá. Vamos a dar un poco el brillo para En este otro de aquí, tengo semillas de maíz. Entonces, en vigilancia fitosanitaria, es importante que ustedes también tengan, como les decía, referencias técnicas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a buscar... Voy a buscar papel, miren. Déjenme que lo arme un poco, por favor. Vamos a colocar papel en la parte de acá. Y luego de esto, vamos a humedecerlo. Vamos a humedecerlo. Y hacemos la colocación. Aquí yo lo tengo contabilizado. Aquí ya lo tengo contabilizado. Hay dos métodos de hacerlo. Uno, si yo ya los tengo contados directamente, los puedo colocar de uno en uno y hago filas de 10. De 10. Para extraer las muestras directamente de los lotes de semillas, lo realizo directamente de los sacos de semillas al azar y coloco 10 en fila hasta colocar 100. Pero en el caso, para avanzar y que ustedes miren las otras partes prácticas, ya saben, colocamos 100 granos, colocamos 100 granos en la parte de acá, le colocamos otra, otra capa plástica de papel, en la parte de papel, y estamos humedeciendo, lo colocamos en un lugar en sombra, lo colocamos en un lugar en sombra y dejamos. Después de esto, ya que está la, la primera muestra, venimos y nosotros, ya saben, la podemos poner ordenada de 10 por aspectos técnicos que lo hagamos. Ustedes quiero que manejen eso. Lo hacemos de, de 10 y después contabilizamos cuántas plántulas pudieron terminar. Si germinaron 90, significa que nuestra semilla está al 90%. Si las semillas germinaron 50 de 100, está al 50%. Si no germinó ni una, significa que la semilla perdió totalmente su poder germinativo. Ok. Después de eso, yo coloco el, el día que lo voy a realizar. Entonces, pongo la fecha de hoy. Y en la fecha de hoy pongo eh, prueba de germinación de semilla y calidad. Y después le coloco la fecha, le coloco el nombre del técnico y le coloco la variedad. En este caso es Inta Rojo. Después lo mismo realizo con el cultivo de maíz. Entonces, en el caso... De la, de la semilla de maíz, yo les iba a explicar, yo les voy a aclarar un poco la luz porque me gusta que todos los participantes de nuestro país de decir, miren la parte teórica y miren la parte práctica. Entonces, el maíz, cuando ustedes vayan a campo como ingeniero, como técnico, aquí tienen la parte de aquí un ojito. 
si este ojo ya está negro como este, está listo para traer a secar a campo, para traerlo ya a secar de campo. Entonces, eso es importante que esta parte de aquí, el ojito, ustedes echan lo pedí y miran que ya está seco. Entonces, todos esos procedimientos es importante para pre prevalecer en la parte fitosanitaria. fitosanitaria. Okay. Ahora, vamos a ver otros aspectos. Otros aspectos que son importantes que debemos de realizar. Una vez que ya nosotros realizamos nuestro muestreo de semillas, lo guardamos y evaluamos todo eso. Ok. En el caso este le decía el maíz, en el caso este es de frijol. En el caso del maíz, él es monocotiledón porque solo tiene un cotiledón. Y en el caso del frijol, él es monocotiledón porque tiene dos cotiledones. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué es importante también? Que cuando se realice el muestreo, aquí les tengo una planta, cuando realice yo el muestreo de las plantas en campo, yo revise primero, yo les decía que la planta tiene un as y tiene un embés y también el resto de la estructura de la planta. Pero cuando son los periodos, cuando hay periodos intermitentes que están las condiciones perfectas, para la planta, ella se puede mover en cualquier parte de la planta. Pero también es importante verificar la parte del suelo. Ese es un, un parámetro que se obvia. Y entonces, en control sanitario, debemos de tomar todo ese, todos esos elementos de los que quedaron en el tipo de muestreo que yo agarré. Si agarré el alazar, si agarré el método en zigzag, si agarré al troche, si agarré cinco puntos diferentes en la parcela. Y eso es importante para llevar el procedimiento técnico. Ahora, ¿qué es lo mínimo, qué es lo mínimo que debe de contar mi tabla? ¿Qué es lo mínimo que debe contar mi tabla de campo al momento que yo levanto la información? Entonces, debe contar. Nombre de la finca, nombre del productor, nombre del cultivo, cantidad de hectárea del cultivo, una hectárea que vale a 1.42 manzanas, y también tener el nivel de afectación que tiene la plaga dentro del cultivo y en la parte de abajo dar la recomendación, la recomendación por el nivel de daño que tiene nuestra plantación y recomendar en las plantaciones, realizar todas las estrategias. Entre nosotros tengamos mejor preparado rotación de cultivo, el establecimiento de barreras, la utilización de técnicas que yo les decía. El viernes los invito a los otros participantes que se nos suscriban a través del equipo del CIC porque vamos directamente a campo a ver una actividad. Estamos viendo la parte del laboratorio para que miremos que hay información que es importante que debemos de hacer en campo para tener el resultado. Y el viernes ya vamos a ver las plantitas de de maíz, de frijol, ya este, terminado. Entonces, ese procedimiento técnico hay que hacerlo para poder sacar los datos numéricos y evitar las pérdidas y tener un control sanitario desde el campo, desde las buenas prácticas de aplicación. Otra cosa, es importante, hablamos de la parte de, de estrés, de estrés de la planta por, por factores bióticos que pueden afectar o manejo. Al momento que voy a realizar el trasplante de una planta, mire, esto es súper importante. Si voy a realizar un trasplante de una planta y lo dejo mucho tiempo, que la, a la plántula que voy a, 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 a trasplantar, como la planta es un ser vivo, si yo vengo a esta planta y me la trasplanto de campo, miren, la planta va en movimiento. Entendamos esto que también afecta las partes fitosanitarias y después, bueno, el técnico no ve la capacitación bien, el técnico no orientó bien. Entonces, pero si nosotros nos damos todo ese elemento, entonces la planta, ser un ser vivo, a, ir, a irse golpeando, para donde yo lo voy a estresar la planta. Entonces, ¿qué es importante? De que si yo la voy a sembrar hoy la planta, hoy mismo la planto. Entonces, no pasa nada. Pero si esa planta la voy a sembrar dentro de tres, cuatro días, cinco días, esa planta hay una probabilidad que un porcentaje alto de las plantas se pueda morir. Entonces, eso es importante. También al momento del trabajo fitosanitario que voy a hacer dentro de los lugares donde estoy produciendo plantas es manejar adecuadamente los materiales que voy a utilizar o los sustratos que estén bien desinfectados. ¿Cuál es una forma de, de la desinfección? Y por eso tiene que ir eso en la vigilancia fitosanitaria. Vigilar los sustratos que yo estoy utilizando para que no incorporar elementos tóxicos dentro de nuestros cultivos. ¿Cuáles son ese manejo 
fitosanitario que debo de hacer? Un buen manejo de la parte de campo que voy a utilizar. Entonces, si voy a hacer una desinfección del suelo, ¿cuáles son las estrategias que puedo utilizar? Puedo utilizar el sol, polarizar la parte con el sol, puedo utilizar agua hervida, del lugar donde estoy utilizando el sustrato. ¿Qué más puedo realizar? ¿Qué más puedo utilizar? Ya el último es el método químico, que yo sí. no, no lo recomiendo por la descripción de, de nuestro suelo. Entonces, es más práctico la polinización, la desinfección de suelo y la utilización de material descompuesto, elaborar materiales y que se puedan descomponer de una forma anaeróbica. Fue tapado con un plástico, se está volteando, y si se utilizan para que se puedan incorporar elementos que yo puedo utilizar para una agricultura sostenible y que haya parte. Ok, una vez que yo ya tengo, otra cosa que es importante, el comportamiento de la planta. Cuando yo ya voy a sacar mis plantas directamente de los lugares para ir a campo, si ya son directamente de semillero, no es que voy a arrancar el cubo de la planta para acá. Eso es vigilancia fitosanitaria, saber que se cumplan las medidas técnicas y los procedimientos para evitar el daño, porque si ya la estoy jalando aquí, ¿qué estoy haciendo? Dañando parte de la raíz. Y las plantas tienen la raíz principal que va hacia abajo y las raíces secundarias que van hacia los lados, que es el sostén. Entonces, si yo las hablo de aquí, de ahí un momento voy dañando. Si uno saco adecuadamente también donde están ubicadas estas plantas, lógicamente las voy a dañar. Entonces, esas son partes procedimentales que debo de tener. ¿Qué debo de hacer en el caso de antes de realizar? Cinco aquí, miren, pa, y saco totalmente, saco totalmente la plantita entera que no se me dañe que no se me dañe y ya la trasplanta a un lugar y como la plántula va a sufrir un estrés, lo, lo mejor es realizarlo por horas de la tarde para realizar el trasplante. Entonces todo eso ya la planta va a estar más fortalecida y puede elaborar algunas soluciones. La puede hacer de manera orgánica o con productos que sean altamente. Otra cosa que les quería explicar, porque también este es un 15, 30, 15. Entonces significa que este tiene... 15% de nitrógeno, 30% de fósforo y 15% de potasio. Nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar productos, están en NPK. Para que ustedes manejen eso, esos balances de productos. Entonces, lo voy a buscar más cargado en esos elementos o la elaboración de productos. En el caso, yo manejo este, el hombrihumo, eh, manejo también lo que es este, el biol y la elaboración de otros productos. Al momento de realizar las mezclas, realizar las mezclas homogéneas, homogéneas, realizar bien la utilización de los productos y hay tres tipos de aplicaciones de productos. Eso va para el fortalecimiento de las plantas para el momento que ustedes den recomendaciones si las plántulas están en su primer estadio vegetal. Entonces, ¿cuál es la forma de aplicación? Foliar, al drench y al boleo. En el caso de plántulas que voy a recién establecer, ¿qué sería? al drench, porque va directamente donde va a caer la plantita de tomate, la plantita de chiltoma, y le cree condiciones para el estrés que va a sufrir la planta. Entonces, también si hago el corte de la bolsa o del material donde está la planta, directamente cuando meto la cuchilla, rajo un porcentaje de la raíz. Entonces, si ustedes necesitan cursos, más talleres de actualización, nosotros estamos disponibles, los invitamos al taller, al taller de campo que vamos a realizar el día viernes, Dios mediante, ¿verdad? directamente de una parcela de producción, para que ustedes miren algunas funciones específicas sobre eh, plántulas, y los invitamos también que a través del equipo internacional nos puedan solicitar sus temas de interés, sus dudas, sus temáticas para capacitar a sus personales. Os agradecemos desde, desde acá, desde el equipo SIC también, por el apoyo, y los invitamos a que nos inviten a sus empresas y a los demás para que nosotros nos podamos actualizar en los diferentes procesos de producción agropecuaria, como es la elaboración del silo de sorgo, elaboración de silos de sorgo de maíz, el mejoramiento y el guardado y el almacenamiento de semillas, eh, la aplicación de buenas prácticas de productos, sea orgánico o sea químico, para que ustedes manejen todo el procedimiento, porque desde que no utilizamos un pedacito nos cae el líquido aquí, desde que no utilizamos una mascareta, nos cae el producto aquí, desde que no hacemos una buena eh, participación. Yo os agradezco la participación a este taller internacional de actualización sobre el control fitosanitario. Hay que seguir cada una de las reglamentaciones que están en el país y tener en cuenta las plagas específicas, las enfermedades específicas, 
de valor y de importancia económica de cada uno de los cultivos y dar un seguimiento técnico. Yo quisiera, si hay preguntas, que me la hagan, por favor, de los participantes y si tienen algún tema de interés, eh, nosotros como SIC estamos para atenderlo y el viernes, o espero los que están suscritos hoy, los invito al taller de campo que vamos a tener el día viernes directamente desde una parcela en producción agroecológica. Entonces los invitamos para que miren las diferentes estrategias y ustedes vayan actualizando prácticas de manejo, como son la, la utilización de los diferentes tipos de equipos y la elaboración de sustrato. Hace poco tuvimos el taller práctico eh, con SIG de la elaboración de viol el 19 de julio, ya estará listo el viol que vamos a utilizar en un, en un lugar agroecológico y cualquier material que le solicite con información, nosotros estamos para actualizarlo y capacitarlo porque hay técnicas importantes que ustedes deben de manejar y les voy a dar un dato interesante. En el caso ya de la elaboración, una vez que tomamos todas las medidas, porque ahorita acá lo que tuvimos bastante fue, eh, eh, hubo problemas bastante de, de agua, entonces lo, los ciclos de cosecha se, se, se expandían, se corrieron un poco más, y en el caso de las pasturas, la gente se está preparando más en la elaboración de silos, de sorgo y de maíz, porque ya cuando el nivel de proteína está más alto, en el caso del sorgo y del maíz, es cuando el grano esté en su punto lechoso y vos para lo apretar. Entonces, al hacer todas esas prácticas fitosanitarias, garantizamos una seguridad alimentaria, garantizamos cultivos sanos y garantizamos prever de herramientas técnicas y científicas a nuestros agricultores para que la producción se mejore. Muchísimas gracias, espero sus preguntas y si no hay preguntas, yo los invito a campo el día viernes de una unidad de producción. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias al equipo de SIC también que hemos estado siempre trabajando y los invitamos a campo. Les recuerdo realizar las pruebas, revisar el material de dónde viene procedencia, agarrarlo de forma aleatoria y hacer los muestreos. Y si necesitan un tema en específico, nosotros estamos para, para asistir. Las preguntas. Preguntas, colega del SIC, si hay de algún participante. David. Buenas noches, David. ¿Alguna pregunta? Bueno, los espero. Muchas gracias por su asistencia. Los espero el día viernes. Que se nos suscriban. Vamos a estar desde, desde una unidad de producción haciendo varias prácticas para la actualización de, lo que, de cuál es el procedimiento que hace un técnico de campo y cuáles son sus herramientas prácticas que debe dar de campo. Y los invitamos a ustedes, empresas como instituciones, que nos digan para capacitarles el personal o a su equipo agropecuario y ustedes después no tengan dificultad en sus procesos. Porque imagínense un, 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 eh, eh, su personal que no esté bien capacitado sobre la BPA de aplicación de productos y hay una intoxicación y no tuvieron un protocolo o no tienen un protocolo establecido, van a tener una, una multa, una demanda y también actualizar a los técnicos de campo para que manejen esa parte técnica. De mi parte, muchas gracias y estamos siempre para servirles. Hay preguntas, colega. Muchas gracias por la participación. Nos esperamos y esperamos que se suscriban. Y los esperamos para el día viernes que se suscriban. Hablen con mi colega para que se meta y nos miramos desde campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.